வணக்கம் ஸ்டாக் வெஸ்டிங் சேனலுடைய ஸ்டாக் அனாலிசிஸ் எபிசோட் த்ரீல இருக்கும் இன்றைக்கி நாலு ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வீடியோ பொருளை போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் நான் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது இந்த என்னோடய வீடியோவில் வர்றது எல்லாமே ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் இதில் வந்து எந்த ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸோ ட்ரைனிங் அட்வைஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸோ ஸ்டாக் பையிங் செல்லிங் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸோ வழங்குவதில்லை இது என்னுடைய சொந்த கருத்து நீங்கள் உங்களுடைய ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முடிவெடுக்கணும் இது மூலயமா நீங்கள் வாங்கி வாங்கினாலோ விற்றாலோ எனக்கும் இதற்கும் சம்மந்தம் இல்லை சரிங்களா இதை வந்து ஒரு பியூர்லி எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நான் ஒரு ஸ்டாக் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற என்னோட கருத்தை நான் இங்கே பதிவிட்டுருக்கேன் நீங்கள் வந்து இது பிடிச்சிருந்தால் பாருங்கள் இது மூலயமா நீங்கள் எந்த முடிவும் எடுக்க வேணாம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசிகிட்ருக்காங்க குறிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு இண்டஸ்ட்ரி நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த வருஷம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் செக்டார் ரயில்வேஸ் எனர்ஜி செக்டார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் கூட இப்போ கொஞ்சம் பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே ஒரு நல்லா வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் வந்து இந்த எபிசோடில் எனர்ஜி கம்பெனி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு எஸ்என்பி பிஎஸ்சி எனர்ஜி இண்டெக்ஸில் இருந்து இருக்கிற லிஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டாக் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்டாக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆயில் லுப்ரிகன்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் வாங்க பார்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு மூணு விதமாக நம்ம பிரித்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஃபஸ்ட் வந்து அந்த கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரெண்டாவது டெக்னிக்கல்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டெக்னிக்கல்ஸில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு ஸ்டாக்கை நான் எப்படி ஃபண்டமெண்டலாக பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலாக அதை நான் எப்படி அணுகிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன முடிவு எடுப்பேன் அப்படிங்கிறது என்னோடய பார்வையில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு உங்கள் சொந்த பார்வையை உங்களோட சொந்த ரிசர்ச்சை நீங்கள் பண்ணணும் அதான் நான் எதிர்பார்க்குறது சரி இப்போ என்னோடய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அடிப்படை இந்த கம்பெனியோட அடிப்படை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனி வந்து எந்த பிஸ்னஸில் இருக்காங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் மார்க்கெட்டிங் ட்ரேடிங் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிவ் லூப்ரிகன்ஸ் அண்ட் நான் ஆட்டோமேட்டிவ் லூப்ரிகன்ஸில் இருக்காங்க ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்னா என் இன்ஜின் ஆயில் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனி நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்மால் கேப் சரிங்களா அது லூப்ரிகன் செக்டாரில் இருக்கிற ஒரு ஸ்மால் கேப் கம்பெனி அவங்க வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலாயிரம் கோடி கிட்ட தான் இருக்குது அவங்களுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஆஸ் ஆன் ஃபோர்த் ஃபெப்ரவரி எட்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா கிட்டே இருக்குது எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு பைசா எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் கிட்டே இருக்குது சரிங்களா சரி இப்போ அவங்களுடைய கம்பெனி எப்படிலாம் இருக்குது என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றத பார்க்கலாம் அவங்க வந்து இன்ஜின் ஆயில் ட்ரைவ் லைன் ஃப்ளூயிட் ட்ரீசஸ் அண்ட் அதர் ஃப்ளூயிட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவங்க மெயினாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க காருக்கு ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ்க்கு ஃபார்மிங் ட்ராக்டர்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க இதை தாண்டி சில சர்வீசஸும் பண்ணுறாங்க சர்வீசஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடில் பண்ணுறாங்க ஒன்று பைக் ஸ்டாப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டும் கார் ஸ்டாப் அப்படின்ற கான்செப்ட் கீழே அவங்க சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க பைக் ஸ்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரிப்பேர் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி காரில் டென்டிங்கு டீட்டெயிலிங்கு அப்புறம் வீல் அலைன்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கூட பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இவங்களோட சர்வீஸ் ஏரியா ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு வந்து மெயினானது ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அவங்களோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ரெவன்யூ அப்புறம் சர்வீசஸ் அதர் ச அதர் லைன் ஆஃப் இன்கம் அவங்களுக்கு சரி முதல்ல ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்ப்போம் ஏன் முதல்ல ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்க்கணும்னா இந்த கம்பெனி நம்ம பணத்தை போட போகிறோம் யார்கிட்ட கொடுக்குறோம் பணத்தை இந்த கம்பெனியில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கா நல்ல நமக்கு தெ நமக்கு தெரியாத இடத்துல போய் பணத்தை போட மாட்டேன் இல்லைங்களா அதனால் ரொம்ப முக்கியம் முக்கியமாக ப்ரொமோட்டர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கணும் இந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஓன் பண்ணுறாங்க இதை பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சைனாக தெரியணும் எப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் அபோவ் ப்ரொமோட்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னா தேர் ஷோயிங் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கம்பெனி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இவங்க எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் அந்த கம்பெனி ஓன் பண்ண
அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் டு அர்னிங் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது அந்த செக்டார் பிஇ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இருக்குது புதுசாக வரவங்களுக்கு ஸ்டாக் டு இது ஸ்டாக்கோட பிஇ ப்ரைஸ் டு அர்னிங் என்னன்னு தெரியலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் நான் அதை பற்றி அடுத்த வீடியோ போடுறேன் ப்ரைஸ் டு அர்னிங் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பத்துக்கு கீழே இருந்தால் இட்ஸ் வெரி வெரி குட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இருந்தால் குட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி இருந்தேன்னா ஐ வில் கன்சிடர் இதான் என்னோடய ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஐ கேன் கன்சிடர் திஸ் பட் அதை தாண்டி அது எந்த செக்டாரில் இருக்கோ அந்த செக்டாரோடைய ஆவரேஜ் பி என்ன அப்படின்றதையும் நான் பார்ப்பேன் இப்போ இந்த செக்டார் பார்த்திங்கன்னா லூப்ரிகன்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் எனர்ஜி செக்டாரில் இருபத்தஞ்சு தான் வந்து ஆவரேஜான செக்டாரோட பி அப்போ இருபத்தஞ்சை கம்பேர் பண்ணால் அந்த செக்டார் இருக்கிற மற்ற கம்பெனிகளை விட இந்த கம்பெனி ப்ரைஸ் ட்ரைனிங் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஸ்டாக்லாம் கிடையாது நான் கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவேன் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேராமீட்டர் அதுக்கப்புறம் நான் இன்வெஸ்டராக போனால் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது அடுத்த கொஸ்டின் தட்ஸ் கால் டிவிடண்ட் டிவிடண்ட் இவங்க வந்து ரெகுலராக கொடுக்குறாங்க ஒரு மூணு பர்சன்ட் கிட்டே கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் டூ த்ரீ ஆவரேஜாக வந்து அபவ் த இண்டஸ்ட்ரி லெவல் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இன் தேட் சென்ஸ் தே ஆர் குட் அதை தாண்டி ஆர்ஓஇ ஆர்ஓசி இந்த ரிட்டன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அண்ட் ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி இது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்னுடைய பாயிண்டில் எனக்கு குட் நான் இப்படி தான் பார்ப்பேன் இது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்பேன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்கணும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓசி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டும் இருக்குது ஆர்ஓஇ ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது இட்ஸ் வெரி குட் ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த ஸ்டாக் கொடுக்குது இப்போ அடுத்த இதெல்லாம் பார்க்கலாம் டெட் டு இக்விட்டி ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஸ்டாக் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்களோ இல்லையோ கடன் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் நல்ல கம்பெனி ஏன்னு சொன்னிங்கன்னா கடன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க பண்ணுற லாபம் எல்லாம் கடனுக்கே செலவாயிடும் பணம் கொடுத்த எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்றும் கிடைக்காது வளர்ச்சியும் இருக்காது டிவிடன்ஸும் இருக்காது ஸோ கடன் கட்டுறதுலையே வாழ்க்கை போயிடும் அதனால் கடன் இல்லாத கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் புத்திசாலித்தனம் அதனால் அதை ரொம்ப பார்க்கணும் அதுதான் இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒன்றுக்கு கீழே இருந்தால் சூப்பர் ஒன்றுக்கு மேலே இருந்தால் பேடு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு பத்து வருஷத்து டேட்டா இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்திருக்கு தட்ஸ் அ பேட் ஃபார் மீ இட்ஸ் அ ரெட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஸ்டிக்கெலாம் அவங்க கடனெல்லாம் குறைச்சிட்டு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை பாயிண்ட் த்ரீ வெரி நெக்லிஜிபிள் நாலாயிரம் கோடி கேபிட்டல் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ தான் டெட்டு டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோனால் அவங்க ஈக்விட்டிக்கிலேருந்து ஒரு ஒரு சதவீதம் கூட இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுருக்காங்க அதனால் அது நெக்லிஜிபிள் டிடிஎம்னால் என்னென்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸ் ஓகே அது வந்து ஜீரோ ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டெட் ஃப்ரீ கம்பெனி கடன் இல்லாத கம்பெனி இதில் நம்ம தைரியமாக பணத்தை கட்டலாம் நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு அர்த்தம் அடுத்து நெட் ப்ராஃபிட் பாருங்களேன் பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒரு எழுபத்தேழு கோடி இருந்திருக்கு இன்றைக்கி வந்து டூ தேர்ட்டி டூ க்ரோர்ஸ் இருக்குது ட்ராஸ்டிக்கெலாம் ஒரு ஒரு வாட்டியும் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அவங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியானங்க அப்போயும் ரொம்ப கம்மியாகல டூ த்ரீ டூ நாட் த்ரீ டூ டூ ஹண்ட்ரட் மூணு கோடி தான் கம்மியாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் சம்திங் லைக் தட் அட்ஸ் ஓகே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி தான் உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது என்னுடைய டூ தேர்ட்டி டூ க்ரோஸ் இன்றைக்கி நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்னால் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா செலவுகள் டேக்ஸஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போக கடைசியாக கையில் கிடைக்கிறது இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி அதுக்கப்புறம் ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஏர்னிங் பர் ஷேரும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது உங்களுக்கு பத்து வருஷம் முன்னாடி பாஞ்சு ரூபா இருந்துச்சு ஒரு ஸ்டாக்கு இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது ரூபா இருக்குது ட்ரைலிங் ரேட் ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஏர்ன் பண்ணுற ரூபா வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஏழு ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறப்ப இது ஒரு நல்ல ஸ்டாக் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா இந்த ப்ரைஸ் சார்ட் எப்படி இருந்துச்சு ஓவராலாக ஒரு இது வந்து மேக்ஸிமம் சார்ட் நான் போட்டிருக்கேன் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி வந்து அறநூறு ஐநூறுவாய்க்கு வந்து இன்றைக்கி திரும்ப எட்நூறுவாயில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்
இந்த இப்போ நம்ம எல்லா பேராமீட்டரும் வந்து தேவையான பேராமீட்டர் ஃபண்டமெண்டல் இதோட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இது பார்த்தாலே ரொம்ப பெரிய விஷயம் இது இதுவே ஒரு நல்ல இது சைன் தான் இதில் இருக்கிற ப்ரோஸ் கான்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்பெனி வந்து கண்டினியூஸாக ரிட்டர்ன் ஆன் இக்விட்டி வந்து நல்ல லெவலில் இருக்குது ட்வெண்ட்டி அண்ட் அபோவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே கொடுத்துட்ருக்காங்க அது ஒரு நல்ல சைன் அடுத்தது வந்து ரெகுலராக டிவிடன் கொடுக்குறாங்க ஹெல்த்தி டிவிடன் பே அவுட் ரெகுலராக லாபத்தை பிரித்து இன்வெஸ்டர் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம லாப இன்வெஸ்ட் பண்ண நமக்கும் எவ்ரி டிவிடனுக்கு நம்ம காசு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் அது ஒரு ரெண்டு ப்ரோஸ் கான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக எதுவுமே இல்லை ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டர் கொஞ்சம் இதில் வந்து எடுத்துருக்குறாங்க அந்த டிஐஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஓ டூ அது இருந்துச்சு ஒரு லார்க் கோட்டரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது தட்ஸ் ஓகே அதை நம்ம தான் வாங்கியிருப்போம் ரீட்டைலர் வாங்கியிருப்போம் இல்லைனா எங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஆக மொத்தம் வந்து அது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணாது ஏன்னா எஃப்ஐஎஸ் டிஐஎஸ் வாங்க விற்க இருந்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை அது நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட் தான் ஸோ இது ஒன்று தான் கான்ஸ் மற்றபடி வேறு எதுவுமே எனக்கு வந்து நெகட்டிவாக தோணலை இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது சரி இதை தாண்டி ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த கம்பெனியோட ப்ராண்ட் அம்பாசடர்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போஸ்ட்டாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஏன்னா இந்த மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து என்ஜின் ஆயில் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அதில் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ப்ராண்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம எம்எஸ் தோனி உங்களுக்கு தெரியும் சொல்ல வேண்டாம் ஸ்மிருதி மந்தனா இவங்க வந்து விமன் கிரிக்கெட்டோட வைஸ் கேப்டன் அண்ட் ஹர்திக் பாண்டியா இவங்கெல்லாம் வந்து பிராண்ட் அம்பாசடர் ஃபார் கல்ஃப் ஆயில் இதை தாண்டி ஃபார்முலா ஒன் ரேஸிங்கில் வில்லியம் வில்லியம்ஸ் டீம் வந்து அவங்க ஒன் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சிஎஸ்கே இதுக்கு அவங்க ஸ்பான்சராக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து கண்டினியூஸாக வந்து தன்னுடைய மார்க்கெட்டிங்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ தே ஆர் வெரி சீரியஸ் அபவுட் த சேல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதில் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நான் வந்து இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் சரி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து டெக்னிக்கல்ஸ் பார்க்கலாம் டெக்னிக்கல்ஸ் எதுக்கு பார்க்கணுன்னா சரி ஃபண்ட் கம்பெனி நல்லா கம்பெனி போய் வாங்கிடலாமா இன்றைக்கி வாங்கிடலாமா நாளைக்கு வாங்கலாமா இல்லையா நேற்றே வாங்கல எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் நல்ல கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி சூப்பர் டூப்பர் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி கரெக்ட் டைமில் வாங்கினா தான் ப்ராஃபிட் கரெக்ட் டைமில் எக்ஸிட் பண்ணால் தான் ப்ராஃபிட் சரிங்களா தப்பான டைமில் என்ட்ரி கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்து ஒன்றும் ப்ராஃபிட் வராது இல்லை கம்மியாக வரும் ஸோ வந்து எப்போ என்ட்ரி ஆகணும் எப்போ எக்ஸிட் ஆகணுன்றது கரெக்டாக தெரியணும் அதுக்கு நீங்கள் எந்த இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் சரி லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் டே ட்ரேடராக இருந்தாலும் சரி ஆப்ஷன் ட்ரேடராக இருந்தாலும் சரி டெக்னிக்கல்ஸ் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டைமில் இந்த ஸ்டாக்கு இன்றைக்கி நமக்கு என்ன சொல்லுது டெக்னிக்கலாக அப்படின்றத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் சரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இண்டெக்ஸ் இந்த எஸ்என்பி எனர்ஜி இண்டெக்ஸை போய் பார்க்கலாம் இந்த எஸ்என்பி எனர்ஜி இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு டே சார்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த டே சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா நான் வீக்லி சார்ட் போடுறேன் இது அப்படின் பாருங்கள் இங்கேருந்து போயிட்டு இருந்தது இந்த கொரோனா டைமில் கொஞ்சம் இது வந்துச்சு அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக சைடு வயசில் தான் இருக்குது ஆனால் அகண்டு இருக்குது மேலே போகிறது கீழே வருது மேலே போகிறது கீழே வருதுங்க பாருங்கள் இப்படி இப்படி ஓகே இப்படி 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 ஒரு பேட்டர்ன்குள்ளேயே போயிட்டு இருந்துச்சு சரிங்களா இங்கே போனால் கண்டிப்பாக கீழே வரும் இங்கே வாங்கிறது விற்கிறது அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த இடத்துல வந்து பையர்ஸ் இங்கே வந்தால் புஷ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது செல்லர்ஸ் வந்து செல் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை இப்படி கிராஸாக இருக்குது அப்போ இதில் மேலே தான் போகும் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜில் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அது வந்து இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு எனர்ஜி செக்டரில் இங்கே ஒரு பெரிய பிரேக் அவுட் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இது மேலே போயிட்டுருக்கு இதுவுமே அடுத்த உச்சத்தை தான் இது போய் தொடும் இதுதான் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் காட்டுது அது இந்த லூப்ரிகன்ஸ் எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த ஸ்டாக்குக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஸ்டாக்குக்குள்ளே போனாலும்
ஸோ இதோட ட்ரா பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து இது பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இது அப்ட்ரெண்டுங்க கண்டிப்பாக மேலே தான் போகும் மார்க்கெட் அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் பதினொன்று அந்த டேட்டில் வந்து இது பிரேக் அவுட் ஆச்சு இது நல்லா மேலே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு சரிங்களா ஆனால் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம பழைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இருக்குது நம்ம இந்த சார்ட் பார்க்குற மாதிரி இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இந்த சார்ட்டை பார்ப்பாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து வந்துச்சுன்னா இது மேலே போகுமா இல்லை கீழே வருமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் எனக்கும் அந்த மாதிரி நானும் அப்படி தான் இதை பார்ப்பேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்குது நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நைன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லிவரேஜ் இருக்குது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்னால் இந்த மாதிரி போய் இந்த இடத்துல என்ட்ரா அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த இடத்துல திரும்பி வருமா நமக்கு தெரியாது லெட் சப்போஸ் இது பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகும் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இதுதான் இப்போதைக்கு இந்த சார்ட் நமக்கு சொல்லுது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ இஎம்ஏனா எக்ஸ்பனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் என்றைக்கு இது இது கீழே வந்துச்சோ ஃபுல்லாக டவுன் ட்ரெண்டு இப்போ இங்கே இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த லைனுக்கு மேலே ப்ளூ லைனுக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிறது எல்லாமே அப் ட்ரெண்டு தான் ஸோ இந்த வகையில் ஓவராலாக ஸ்டாக் வந்து புல்லிஷாக இருக்குது அப் ட்ரெண்டில் தான் இருக்குது என்னென்னா இது ஒரே ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு அலர்ட் இது பிரேக் அவுட் ஆச்சு இண்டஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கு ஸ்டாக் பர்ஃபார்ம் நல்லா பண்ணுது நிஃப்டி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு மேலே போய் ஆயிரத்தி நூறு வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு இருபது பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ப்ராஃபிட்டுக்கு இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா இங்கே வெயிட் பண்ணி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இதுதான் இந்த டெக்னிக்கில் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் சரிங்களா இப்போ வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நல்லா வெரி குட் வால்யூம் இருக்குது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கிங்ஸ் இதில் நிறையா ராஜாக்கள் இருக்காங்க அதில் வால்யூம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா எங்கே பீப்புள் போய் வாங்குகிறாங்க விற்கிறாங்கன்றத பொறுத்த தான் சந்தை எங்கே கூட்டம் இருக்குது எந்த கடையில் கூட்டமாக இருக்கோ அந்த கடையில் வியாபாரம் நல்லா நடக்கும் அது மாதிரி வால்யூம்ஸும் நல்லாயிருக்கு அதேமாதிரி என்னுடைய ஸ்குயூஸ் மொமெண்டம் படி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரீயாக எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு தான் எனக்கு இதில் காட்டுது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது புல்லிஷ் அண்ட் அப்ட்ரன் அதுதான் இந்த டெக்னிக்கல்ஸ் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு சொல்லுது நாளைக்கு மாறலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி ஃபோர்த் ஃபெப்ரவரி அவ்வளோதான் இந்த என்னோடய டெக்னிக்கல்ஸ் நம்ம இப்போ அடுத்த பகுதிக்கு போகலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பாட்டம் அடிப்படை நல்லாயிருக்கு டெக்னிக்கல்ஸ் நல்லாயிருக்கு இப்போ என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது என்னுடைய சொந்த கருத்து இது வந்து மூணு விதமாக பார்க்கலாம் இந்த கம் இந்த கம்பெனியோட குவாலிட்டி என்ன இது எப்படி வேல்யூவேஷன் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு விலை கூட இருக்கா குறைச்சி இருக்கா ரீசனபுளாக இருக்கா அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி வெரி குட் குவாலிட்டி ஃபார் மீ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃபண்டமெண்டலி வெரி குட் ஸ்ட்ராங் கம்பெனி அப்புறம் வேல்யூவேஷன் வேல்யூவேஷன் வந்து இன்றைக்கி டேட்டுக்கு சீப்பாக இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே சமயத்தில் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொல்ல மாட்டேன் இட்ஸ் ஃபேர் வேல்யூவேஷன் இந்த விலைக்கு வாங்கலாம் இப்போ எப்படி நம்ம பொதுவாக கடைக்கு போனோன்னா விலை கூட இருந்துச்சுன்னா வாங்க மாட்டோம் விலை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நிறையா வாங்குவோம் ரீசனபுளாக இருந்துச்சுன்னா அளவாக வாங்குவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து ரீசனபுளாக இருக்குது நான் வாங்கணும்னு நான் நினச்சேன்னா கொஞ்சம் அளவாக வாங்குவேன் சரிங்களா அதான் ஃபேர் வேல்யூவேஷன் ட்ரெண்டு ஓவராலாக ட்ரெண்டு நல்லாயிருக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது புல்லிஷ் புல்லிஷ்னால் அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னுடைய ரேங்கிங் ஃபார் திஸ் ஸ்டாக் ஆஸ் ஆன் ஃபோர்த் ஃபெப்ரவரி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா இதிலேருந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டர் அப்படின்ற பொறுத்து தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் சில பேர் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருப்பாங்க என்ன செய்யணும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் என்ன செய்யணுன்றது என்னோடய பார்வையில் பார்க்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் இல்லை ஸ்விங் ட்ரேடர் நான் இன்றைக்கி வாங்கிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து விற்பேன் இல்லை ஒரு ஒன் மந்த் கழித்து விற்பேன் லெஸ் தென் அ மந்த் வாங்கி விற்பேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் நம்ம அப்படி சொல்லலாம் அவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எயிட் எயிட்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் டு செவன் பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து லெவரேஜ் இருக்கும்
இதுதான் இப்படி தான் நான் திங்க் பண்ணுவேன் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் தான் ஷார்ட் டேர்ம் எப்போயாவது பண்ணுவோம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பொதுவாக வந்து ஓவராலாக ஐம் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் நம்ம கீப் ஆன் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்றவங்க வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வேல்யூவேஷன் ஃபேர் யூ கேன் அக்குமுலேட் சரிங்களா அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து விஷயமே கிடையாது அவங்க வந்து கம்பெனியோட ஓவரால் இது எப்படி இருக்குது இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து இந்த கம்பெனி எப்படி இருக்குன்ற பார்வை தான் இருக்கும் மொழிய இன்றைக்கி நாளைக்கு நடக்கிறத பற்றி அவங்களுக்கு பெரிய கவலைப்பட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்க இதை கேன் கீப் ஆன் அக்கமுலேட்டிங் பிகாஸ் இன்ஸ் அ புல்லிஷ் ஓதுற ஓடுற குதிரையில் பந்தயம் கட்ட வேண்டியதான் அந்த மாதிரி நல்லா போயிட்டுருக்கு நல்லா வாங்கலாம் அடுத்தது ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் சில பேர் நிறைய ரிஸ்க் எடுப்பாங்க சில பேர் கம்மியாக எடுப்பாங்க சில பேர் எடுக்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த லோ ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலில் இருக்கவங்க இல்லை மாட்ரேட் ரிஸ்க் நான் ஓரளவுக்கு எடுப்பாங்க ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் வந்துட்டோம் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டை வெயிட் பண்ணி அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பார்ப்பேன் அப்போ நான் வந்து லோ லோ ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலாக இருந்தால் சரி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பார்ப்போம் நைன் டுவெண்ட்டியில் என்ன நடக்குது இப்போ பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா வாங்குகிறேன் பிரேக் அவுட் ஆகலைன்னா திரும்பி கீழே வரும் இன்னும் சீப்பாக கிடைக்கும் நான் அப்போ போய் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் இப்போ நான் ஒரு லோ ப்ரொஃபைல் லோ ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலில் இன்வெஸ்டராக இருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் அது மாதிரி பண்ணலாம் ஆனால் ஓவராலாக நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டுக்கு இந்தியாவில் எனர்ஜி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் நல்லா போயிட்டுருக்கு ஏன்னா இந்தியா கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் எனர்ஜி செக்டார் எல்லாத்தையும் ஈவி வெஹிக்கலாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க சோலார் பவருக்கு கொண்டுட்டு வராங்க சரிங்களா இதில் வந்து ஃபோக்கஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு சைக்கிளுக்கே வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இந்த சைக்கிள் இருக்குன்னா இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணணுன்றதையும் பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த பல பேராமீட்டர் நான் யார் நான் என்ன என்னோடய இன்வெஸ்டிங் ஸ்டைல் என்ன என்னோடய ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் என்ன இன்றைக்கி கண்டிஷனுக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஸ்டாக் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபண்டமெண்டலி எப்படி இருக்குது டெக்னிக்கலாக இப்போ என்ட்ரி கொடுக்கலாமா வேணாமா இந்த அஞ்சு ஆறு பராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுடைய முடிவை நீங்கள் தான் எடுக்கணும் யார் சொன்னாலும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கேட்கக்கூடாது யார் சொன்னாலும் நீங்கள் போய் சொந்தமாக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் செய்யணும் யார் மேலேயும் நம்ம பழியை போட முடியாது ஸோ தெளிவாருங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் என்னுடைய பார்வை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நம்ம வந்து வாரத்துக்கு ஒரு ஸ்டாக்கை ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் அதை தாண்டி ஒரு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் வீடியோ போடுவோம் சார்ட் அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுறது அந்த மாதிரி சில வீடியோ போட்டிருக்கேன் சில விடையெல்லாம் கொஞ்சம் போரிங்காக இருக்கும் ஏற்கனவே விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு போரிங்காக இருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் பிகினர்ஸ்க்காக போட்டது கேண்டல் ஸ்டிக்னா என்ன பேசிக்ஸ் நான் அந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் இருக்குது தேவைப்பட்டால் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் உண்மையிலே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் யூடியூப்க்கு புதுசு தான் இப்போ நாங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஐ எம் ஆல்சோ அன் இன்வெஸ்டர் நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வரப்போகிற வீடியோவில் என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ நான் உங்கள் கிட்டே காட்டுறேன் நான் எப்படி லாபம் பண்ணுறேன் நான் எந்த இடத்துல என்ட்ரி கொடுக்குறேன் எப்படி எக்ஸிட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற விஷயங்களை அவங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வரப்போகிற வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக காட்டுவேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினச்சி நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்